ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സമൂസ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് നമുക്ക് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടനോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉപ്പൊക്കെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്പ് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറവോ കൂടുതലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നേ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഷീറ്റാക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിന്നായി പോകരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവരുത് ഒരു നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പാകത്തിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ഷീറ്റും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കാലത്തിൽ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുടുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സമയത്ത് ചുട്ടെടുക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക വേവിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമുക്കത് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വെക്കുക ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഷീറ്റും നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യലെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അരികി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അരികി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കോൺ പോലെ ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മറിച്ചിട്ട ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു കോണായിട്ട് കിട്ടും നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം എന്നിട്ട് നമ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് പോയിട്ടോ നമ്മളിത് ശരിക്കും മണക്കി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടിപ്പോവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സൊക്കെ നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണം കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു കവറിലായാലും നന്നായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സമയത്ത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മടക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോ